Bom dia companheiros, eu sou o Paulo e bem-vindos ao Ducarás. E vocês devem estar a perguntar, mas o que é que é aquilo que ele tem no punho? Pá, espetáculo! Rode, estou eu, rode, estão vocês, podemos dar aqui o ponto de vista do sítio. Quero desde já agradecer à Go Like a Pro por todo o apoio que está a dar ao canal. Pá, eu expliquei o que é que vinha a fazer e a carregarem botões e tudo isso, eles aconselharam esta pulseira para se ver sempre os meus dedos, pá, pois mandaram-me esta capinha de borracha, mandaram-me uma porrada de acessórios, portanto, obrigado pelo apoio. E sem mais demoras, vamos começar já a ver o display. Portanto, vamos aqui rodar a chavinha e ligar a coisa. Tem aqui este botão, aqui deste lado, que é o que faz é, mexer nos menus, não é? Ora, para navegarem, vão rodando e vão passando todas as indicações do display. Aqui em baixo, portanto, se carregarem aqui em cima não acontece nada, se carregarem na parte de baixo, continuamente, vão aos settings, ok? Uh, podem rodar, ir aos temas, ver se, uh, se tiveram chamadas de telefone, se têm mensagens, portanto, novamente dos settings, mas vamos primeiro aqui aos temas. Carregamos em temas, temos dois temas, o Touring e o Street. Neste momento está em Street, mas selecionamos aqui o Touring, clicamos continuamente e aí está ele. Este menu é lindíssimo, tens aqui a indicação dos quilómetros a que vais, tens aqui a indicação do Fuel, Tens a indicação da temperatura do motor, a indicação da temperatura exterior, as horas, não é? Neste momento está aqui com o óleo aceso, porque eu acabei de ligar a moto, ainda não, ainda não dei ao start, não é? A indicação da mudança engrenada, o conta-rotações e os vários menus. Continuando com os temas, vamos ver o outro tema, que é o que eu uso. Clicamos continuamente, aparece os settings, vamos a temas, um clique e vamos escolher o street, que é o menu com que eu ando, que acho que no fundo é aquele que é mais fácil de ver naquele percurso que eu faço, que é street, é, sobretudo rua, não é? Em que precisas das informações imediatas. Portanto, tens aqui a mudança em granada, a velocidade a que vais, o fuel, a temperatura do motor, a temperatura aqui eh, ambiente, rotações, conta rotações e depois tens as outras informações que vais variando. Elas aparecem sempre de dois em dois. Logo que ligas a moto de manhã, a primeira coisa que, que é automático, aparece o odômetro e a temperatura do motor que é para dizer quando é que o motor já está à temperatura ideal para arrancares com a tua moto. Portanto, eu já fiz aqui 3.009 km, é a totalidade dos km que fiz até agora. Rodando, passas para o próximo menu, portanto, aparece sempre o último, o que estava deste lado, vão reparar que passa para este, continua, portanto, temperatura baixa, que a moto não está a trabalhar, uh, os km da Tripum, a Tripum agora passou para aqui, Tens os quilómetros da Trip 2, Trip 2 passa para aqui, consumo instantâneo, neste momento não tem nada porque não estou a andar com a moto, não é? Consumo instantâneo passa, passa para aqui e esta é a totalidade, portanto no fundo é os consumos que eu estou a fazer de momento, são 5,2 litros aos 100, aqui o odômetro e voltamos ao menu inicial, com que, portanto, como já disse, quando ligas a moto é o que te aparece. Uma das indicações que não está a aparecer aqui é o trip F. É normal porque a moto não está na reserva. Quando a moto entra na reserva é automático. Aparece, salta logo para, para, portanto, para o ecrã principal, trip F. Quantos quilómetros é que percorres com o fuel depois de entrar na reserva, com a gasolina depois da moto entrar na reserva? É, é importante é que no final quando abasteceres a tua motinha, faças um reset ao fuel, ao tripef, neste caso não é o fuel, é o tripef, para que 
quando a moto entrar em reserva novamente, pá, a acionares o tripé e ele começar a contar logo dos zeros. Acho que me fiz entender. Então vamos aos settings. Portanto, carregas continuamente, parece de settings, um clique, entras nos settings. Aqui tens a manutenção, entras na manutenção, o óleo, portanto, esta indicação é que já fez 1879 km com este óleo, desde que fez a revisão dos 1000, fases exit, intervalo 1, 3009, ok, vamos só, eu não quero fazer reset nenhum, vamos exit, intervalo 2 deve dar a mesma coisa, e fases exit. Unidade, na unidade pode escolher ou quilómetros ou milhas, é o que tu quiseres. Eu aconselho-te a escolher os quilómetros, estás em Portugal, não é? Um, aqui tens a temperatura, se queres em graus Celsius ou Fahrenheit, uh, vamos fazer um exit, está em Celsius, que é o que eu, me interessa, e saímos. Portanto, aqui é para veres o brilho do ecrã, para definires o brilho do ecrã. Aqui é o máximo, o médio, o mínimo, ajustas ao que tu queres, sendo que ele vai-te entrar em automático, ou seja, conforme a luz que estiver cá fora, é a luz que uh, ele vai, uh, já definiste os parâmetros, máximos, médios e mínimos, e depois ele vai variando consoante uh, a luz que estiver cá fora. Aqui entras no relógio, para acertares as horas, vamos sair, para acertares os minutos e vamos sair, vamos sair e aqui era para fazeres um reset a tudo, ou seja, entrava com os parâmetros de fábrica, vamos sair daqui e aqui tens os teus settings, para fazeres um reset, por exemplo aqui à trip 1, davas um clique, está selecionado, carregas em contínuo e vai a zeros. Portanto, um display eficaz, bonito, pá, com todas as informações necessárias, ou quase todas, para mim falta-me a pressão dos pneus, pá, dava-me muito jeito ter lá a pressão dos pneus, mas não há, paciência, é tranquilo, mas é de muito fácil utilização, só vos peço uma coisa, é pá, quando forem em andamento, não andem constantemente a mudar de menus, que vocês têm que estar é com atenção à estrada, ok? Atenção, muita atenção à estrada. Isto é um veículo de duas rodas, companheiros. Em relação à app My Ride, vamos aqui abrir o banco. Muito bem. Portanto, aqui tem o transponder que vai ligar à app My Ride. Como podem ver, tem aqui um, um QR Code, não é? Que vão apontar o smartphone para aqui e ele vai automaticamente levar-vos à app do app My Ride. Depois de instalar a app, portanto, basta abrirem, emparelham a app com a vossa motinha, muito fácil, porque aparece-vos tudo a explicar como é que fazem o emparelhamento, basta emparelhar ok e por aí fora, muito simples. Uh, e aqui tem a app, portanto, em que podem configurar o nome da vossa mota, a moto que é, no meu caso, a minha moto é a Maria José, ok? Maria José, eu vou-vos explicar porquê. A Maria José era a minha avó, faleceu. Uh, epá, a minha avó foi quem tomou conta de mim em, em menino, não é? Portanto, agora eu espero tomar eu conta dela e ela tomar conta de mim também, ou seja, manter-me sempre, sempre, sempre impecável, como fez a minha, a minha avó. Não é? Mas pronto, são só curiosidades. Portanto, aqui tem a bateria, nível da bateria bom, o óleo, o óleo diz, diz que está bom também, o consumo de combustível, não entendi bem, mas isto deve ser, não é uh, litros por 100 km, deve ser quantos quilómetros faz com cada litro, uma coisa assim do género. Aqui, no fundo, é uma espécie de boletim meteorológico, não é? Aqui, entrando nas viagens, registam as viagens 
todas aquelas que vocês registarem fica aqui tudo, por exemplo esta que fui a Troia, carregam, dá-vos as indicações todas da, da velocidade máxima, do, de, da inclinação, por aí fora, a distância que percorreram, portanto aqui entram no menu das definições e têm as definições epá, que vocês depois vão vendo, inclusive podem localizar um concessionário e por aí fora. Portanto, ou seja, dados pessoais, é a vossa motinha que podem adicionar, imaginem que querem adicionar mais aqui uma mota, mas vão só testar, Epá, adicionam como o teste de uma mota, porque ele fica adicionado mesmo como uma mota testada, ou seja, a mota, podem registrar a mota anterior, a mota atual e a mota que foram testar, portanto isto tem aqui uma série de indicações, pá, que vão ver que isto é engraçado e que de vez em quando hum, ligar isto é giro, não é só giro como é útil, às vezes aparece-vos informação de alguma avaria, de alguma cena, que epá, normalmente vocês não veriam se não ligassem à aplicação, portanto diz, diz logo, pá, dirija-se ao concessionário mais próximo e vocês vão. Companheiros, espero que seja útil este vídeo, que vos ajude, uh, enquanto estava a gravar o vídeo recebi mais um e-mail tenho um novo parceiro de canal, mais um parceiro de canal, é a Barbearia Infante, os barbeiros são todos motares, vocês podem usufruir de, de algumas vantagens, sendo subscritores aqui do canal, subscrevam por favor, uh, obrigado Barbearia Infante, obrigado Go Like a Pro, pá, juntos somos mais fortes, e continuem aqui a ver os vídeos deste canal, por favor, uh, porque isto é do caracho.